বিসমিল্লাহিম আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করছি প্রেজেন্টিং প্রবলেম ইন দ্য রেসপেক্টেড ডিজিজ একটা লাংস এর একটা پیشنট লাংস এর প্রবলেম এর একটা پیشنট আমাদের সামনে বেশ কয়েকটা কমন প্রবলেম নিয়ে আসতে পারে নাম্বার 1 ইজ কফ নাম্বার 2 শর্ট অফ ব্রেথ এরপরে তারা আমাদের সামনে আসতে পারে হেমোপটাইসিস নিয়ে আমাদের সামনে আসতে পারে রাইট কাশির সাথে হচ্ছে যে রক্ত যাওয়া ক্লাবিং নিয়ে আমাদের সামনে আসতে পারে তারপরে হচ্ছে যে আপনার অনেক সময় হঠাৎ করে একটা এক্সরে করেছে একটা নুডিউল পেয়ে গেছে পালমোনের নুডিউল এইভাবে তারা আমাদের সামনে আসতে পারে অনেক সময় এক্সরের মধ্যে অথবা ধরেন ক্লোলিফিশন এক পাশে একটা চেস্ট ভারী এইভাবে তারা আমাদের সামনে আসতে পারে অনেক সময় একটা پیشنট আমাদের সামনে রেসপিরেটরি ফেল নিয়ে আসতে পারে আমরা বলি প্রত্যেকটা অর্গানের ফেল হওয়া পসিবল স্কিনের কাজ আমাদের টেম্পারেচার মেইনটেইন করা আমাদের বডির একটা বডি যত রকম ফাংশন যেগুলো আছে থার্মোরেগুলেটরি ফাংশন বন্ডন্ড ফাংশন গুলো মেইনটেইন করা যদি আপনার স্কিন সে কাজটা না করে এটা নাম হচ্ছে স্কিন ফেল হার্টের কাজ কি হোল বডির মধ্যে ব্লাড সাপ্লাই দেয়া বা অক্সিজেন বা অন্যান্য মেটাবলিক মেটাবলিজমের দরকার এরকম প্রোডাক্ট গুলো সাপ্লাই দেয় যদি সেটা না পারে তাহলে আমরা তাকে বলবো হচ্ছে হার্ট ফেল কিডনির কাজ কি বডির যে এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট গুলো আছে সেগুলোকে বের করে ফেলা সেটা যদি না পারে আমরা এটাকে বলবো কিডনি ফেল অনুরূপ ভাবে আমরা রেসপিরেটরি ফেল বা লাং ফেল বা রেসপিরেটরি ফেলিয়র আমরা যাকে বলি এর কাজ কি লাংস এর কাজ হচ্ছে যে আমাদের শরীরের মধ্যে অক্সিজেন ঢুকানো কার্বন ডাই অক্সাইড গুলোকে ওয়াশ আউট করা দেওয়া তো বের করে দেওয়া যদি এই কাজটা করতে না পারে এটাকে আমরা বলবো রেসপিরেটরি ফেলিয়র এটা আবার দুই রকম টাইপ অন রেসপিরেটরি ফেলিয়র এবং টাইপ টু রেসপিরেটরি ফেলিয়র তো এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা সাধারণত এগুলো আপনাদের সামনে টু দা পয়েন্টে বলবো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড প্রথম কথা আমাদের সামনে پیشنট আসবে হচ্ছে কফ নিয়ে এটা কাশি এটা একটা আসলে কমন মোস্ট ফ্রিকুয়েন্ট মোস্ট কমন একটা সিমটমের নাম হচ্ছে যে কফ এ কফ কোত্তেক অরিজিন হচ্ছে সেটা আমরা কফের ভয়েস শুনে ডায়াগনোসিস করতে পারি অনেক সময় এক কফের অরিজিন হতে পারে ফ্যারিংস হতে পারে ল্যারিংস হতে পারে ট্রাকিয়া হতে পারে ব্রঙ্কিয়াই মানে কি ফ্যারিংস ল্যারিংস তার নিচে ট্রাকিয়া এরপরে ছোট ছোট ব্রঙ্কা এখান থেকে হতে পারে তো এটার কফের অনেকগুলো কারণ আছে আবার কফের ন্যাচার দিকে আপনাকে ডায়াগনোস করতে হবে সো আমি কয়েকটি অভিনয় করে আপনাদেরকে বলি যেমন একটা পেশেন্ট যদি আপনার সামনে এইভাবে নিয়ে আসে কফ এটা ডায়াগনোসিস কি কোন কফ কোন রোগ প্রবলেম কোথায় যে অভিনয়টা করলাম সেটার প্রবলেমটা কোথায় এটা প্রবলেমটা হচ্ছে ব্রঙ্কাইতে এটা মোস্ট প্রবাবলি সিপিডি ঠিক আছে কথাকে বুঝছেন ক্লিয়ার এভরিওয়ান ক্লিয়ার এখন আমি আরেকটা অভিনয় করবো আরেকটা অভিনয় করবো আপনাদেরকে বলতে হবে এই কফটা কোথায় ডায়াগনোসিস কি কোথায় সমস্যা আপনার কাশিটা কেমন রুই একটা কাম করে আমাদের সামনে কাশিটা কেমন একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দেয় বাবা আপনার দেখে একটু বলেন তো কাজটা কেমন মনে থাকে কাশিটা হতে পারে তবে এই দুইটা একদম সিগনিফিক আপনাকে মনে রাখতে হবে তারপরে আসেন অনেক সময় আমাদের যে বোকাল কর্ড আছে সে বোকাল কর্ড প্যারালাইসিস হলে প্যারালাইসিস অফ দ্য সিঙ্গেল বোকাল কর্ড তখন প্রলং লোপিস ইনিফিসিয়েন্ট বোবায়ান কফ একম্পারেড উইথ হর্সনেস হর্স এরকম করে মনে হবে এটা ওই যে গরু যেমন ঘাস খায় তখন দেখবেন মাঝে মধ্যে গরু এরকম করে কাশে তাহলে এটা হচ্ছে বোবায়ান কফ তখন বলতে হবে মা মামার মনে হয় একটা ক্যান্সার আছে এবং এখানে হচ্ছে লেরিংসটা মানে যে বোকাল কর্ডটা আছে বোকাল কর্ডটা প্যারালাইসিস হচ্ছে ডিউ টু নার্ভ ইঞ্জুরি আবার কাশির সাথে দেখা যায় অনেক সময় ইনস্পাইরেটের কিছু নয়েজ থাকে 
ইনস্পেক্টরের নয়েজ থাকে তো এই ইনস্পেক্টরের নয়েজ এটা আমাদেরকে স্ট্রাইডর এটা আমরা যেটা বলি সাধারণত আমাদের যে মেজর এয়ারও যেগুলো আছে লেরিনজিয়া লেডিমা ট্রাকের মধ্যে কোনো একটা টিউমার এইসব স্থানের মধ্যে আমাদের কাছে এরকম মনে হতে পারে যে ইয়েস এখানে আমাদের ইয়া লেরিনজিয়া লেডিমা যেমন দেখেন কোএক্সিস্টেন্স অফ ইনস্পেক্টর স্ট্রাইডর ঠিক আছে ডিট ইন্ডিকেটস দিট ইন্ডিকেটস পার্শিয়াল অবস্ট্রাকশন অফ দ্য মেজর এয়ারওয়ে মেজর এয়ারওয়েগুলো পার্শিয়াল অবস্ট্রাকটেড হলে লেরিনজিয়া লেডিমা হোক ট্রাকেল টিউমার হোক স্কারিং হোক ইনহেল ফরেন বডি হোক এসব স্থানের মধ্যে তারা স্ট্রাইডার করতে পারে সামনে অনেক ভাবে আসতে পারে একটা হচ্ছে যেটা একটা একিউট কফ নিয়ে আসবে আর একটা হচ্ছে ক্রনিক কফ নিয়ে আসবে ঠিক আছে তো একিউট কফ যদি হয় আমরা মোস্ট কমনলি চিন্তা ভাবনা করবেন ভাইরাল লোয়ার স্পেড ইনফেকশন এটা একটা কারণ আমাদের কফ থাকতাম তবে এদের সাথে অন্যান্য প্রবলেম গুলো আমরা এখানে পেয়ে যাব ওকে এরপরে আপনার একটু পরপরে থ্রট ক্লিয়ারিং আমরা অনেকে করি কিন্তু রাইট থ্রট ক্লিয়ার করি এখানে এরকম যাদের ক্রনিক কাফ কোনোভাবে ভালো হচ্ছে না অনেক সময় আমরা কাফ ভেরিয়েন্ট ডায়াগনোসিস করি যখন কাফ অনলি কাফ ইজ দ্য প্রিন্সিপাল এন্ড এক্সক্লুসিভ ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিছু নাই খালি কফ এরকম কিছু মানুষ দেখবেন যারা রাতের বেলা বাইক চালাই ঠান্ডা লাগলে এদের এই কফটা খুব অ্যাগ্রেভেটেড হয় আপনি এরা যদি মোটামুটি ইনহেলার বন্ড নিয়ে শুনে ভালো থাকে এসব মানুষের ক্ষেত্রে কফবেরেন্ট অ্যাজমা ডায়াগনোস করা যেতে পারে পস্টের নেজাল ড্রিপ অনেক সময় নেজাল অথবা সাইনাস ডিজিজের কারণে আমাদের পিছন ফেরিংস দিয়ে এই যে এরকম সিক্রেশনগুলো পড়তে থাকে এটা বলে পিএনডি অনেক সময় গ্যাস্ট্রোসিফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ আপনি রাতে ঘুমাইছেন একটু অফিস আমার মতো মোটা খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমাই পড়েন তাহলে কি হবে খাওয়া গুলা ব্যাগ এসে একদম দিয়ে এসে লাংসে ঢুকে যাবে তখন পেশেন্টের রেজিস্টেন্ট অ্যাজমা লাইক ফিচার জিই আর ডি নিয়ে আপনার সামনে প্রেজেন্ট করবে ওকে তো এটা সাধারণত আমরা মানে ডায়াগনোসিস করে থাকি হচ্ছে পিএইচ মনিটরিং করার মাধ্যমে অনেক সময় কিছু মেডিকেশনস লাইক তার <laughs> ডায়াগনোসিস এবার আমরা বইয়ের ক্লাসিফিকেশন চলে আসবো খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসছে কফ এটা সাধারণত ফেরিংস ল্যারিংস ট্রাকিয়া ব্রঙ্কায় লাংস 
ড্রাগ এক্সপাইরেশন অনেক কন্ডিশন হতে পারে এবার আমরা দেখব যে ফেরিং যেটা আছে এটা হচ্ছে ফেরিংস এর পেছন দিক দিয়ে ডেনিশ মিল্ক পড়বে এটাকে বলে পিএনডি একটু পর পর এগুলো পরিষ্কার করতে হয় যাদের এটা অভ্যাস আছে বা পোস্টার নেজাল ড্রিপ এটা এরা বুঝতে পারবে ভালো মতো এদের ক্রনিক রাইনাইটিস থাকে ক্রনিক রাইনাইটিস মানে এজমা সরি অ্যালার্জি প্লাস হচ্ছে যে অন্যান্য প্রবলেমগুলো থাকে স্ট্রেড আপনি যখন নেজাল স্প্রিস করবেন বেশ ভালো বেনিফিশিয়াল আপনি পাবেন তারপর আছে ল্যারিংস ল্যারিনজাইটিস অনেক সময় টিউমার হোপিং কপ এগুলোতে এটা ধরে এখানে যে সবচেয়ে বড় যেটা আপনি ইস্যু পাবেন ল্যারিনজাইটিস হলে ভয়েজ অথবা সোয়ালিং চেঞ্জ হবে আপনার কাশিটা তীব্র পেইনফুল হয় ভাই হার্স পেইনফুল ওই যে এভাবে আইম সরি অনেকগুলো একটু মানে আপনাদের ভয়েসগুলো একটু ইয়া লাগতে পারে আর কি জোরে জোরে হ্যাঁ তো হার্স অর পেইনফুল কফ একাকার হয়ে যায় তারপরে কয়েক টান সকাল বেলা সে কাশে মনে করো যে একটু গরম ধোঁয়া নিলে মনে ভালো খাই একটা বিড়ি পরে একটু একটু ভালো লাগে এরপরে তারপরে রাতের বেলায় বিকেল বেলা আবার তার সমস্যাটা হয়ে যায় ঠিক আছে এজমা সাধারণত এজমার কফটা ড্রাই এজমাটা ওরসেন হয় এট নাইট খুব ভালো করে খেয়াল করেন এজমা ওরসেন হয় রাতের বেলায় সুইপিড ওরসেন হয় সকাল বেলায় ওকে ইউসেনফিল ব্রঙ্কাইটিস এটা লুক লাইক এজমা प्रोडक्शन লাং ইডিমা রাতের বেলায় বাড়বে পিঙ্ক ফ্রো দি স্পুটাম ওই যে রাত তিনটার সময় সরি একটার সময় গিয়ে যে পেশেন্ট থাকে লাং ড্রাই করে ঘুম পাড়াইলাম ইন্টেস্টেশিয়াল ফাইব্রোসিস ড্রাই এবং ডিস্ট্রেসিং মানে আইএল ইন্টেস্টেশিয়াল লাং ডিজিজ বা রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ অনেক সময় কিছু মেডিকেশন লাইক এস ইনহেবিটর অনেক সময় কিছু জিআই কন্ডিশন যেমন রিফ্লাক্স ডিজিজ এসিড রিফ্লাক্স হার্ট বার্ন হাইড্রেজ হার্নি ওবিস প্যাশন এদের ক্ষেত্রে গুলো বেশি দেখা যায় তাহলে দেখেন খুব সহজে যদি বলি তাহলে লাং প্যারেন্ট ক্যামার যে কন্ডিশন গুলো যেমন টিবি নিউমোনিয়া বংকিকটেসিস ক্যান্সার সব জায়গার মধ্যে প্রোডাক্টিভ এবং হ্যামোপটাইসিস হতে পারে এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে নিউমোনিয়াতে ইনিশিয়ালি ড্রাই পর প্রোডাক্টিভ ব্রঙ্কিকটেসিসে এটা প্রোডাক্টিভ হবে আবার সাথে সাথে হ্যামোপটাইসিস থাকতে পারে লাং ক্যান্সারও সেম পার্সিস্টেন্ট কফ অনেক সময় তার সাথে হ্যামোপটাইসিস থাকতে পারে তাহলে আমরা এই কফটাকে বেশ কয়েকবার ভাগ করতে পারি একটা ইকিউট একটা ক্রনিক একটা প্রোডাক্টিভ একটা নন প্রোডাক্টিভ একটা ড্রাই আর একটা প্রোডাক্টিভ রাইট এরপর একটা কফ উইথ হ্যামোপটাইসিস রাইট এভাবে আমরা কিন্তু মানে হ্যামোপটাইসিস নিয়ে আমরা কিন্তু এটাকে আবার আলাদা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি ওকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এতটুকুর মধ্যে এনি কুয়েরি এনি কুয়েরি নৌ 